Hello everyone, uh, this is Ambu SNL, UGC Net Holder, December 2019 and October 2020. Now, we are topic of research ethics. Very, very important topic in your unit 2, that is research aptitude paper. So, without any further delay, let's get started. So, be ready with paper and pen. Fine. Now, let's get the learning objectives of this session is the research ethics. Introduction to research ethics and session research ethical guidelines and principles. What are the guidelines and principles that we follow to make our research more ethical? Ethical like a That's the benefits of ethics in research studies. Ethics help us. This research in the year journey, along the year process, etrathodam ethics and every pangund, and like the benefits and the can. Three guiding lana, number the nokan. So these are the learning objectives. Coming to the introduction section, in the ethics. Ethics are the principles and guidelines that help us to uphold the things we value. Principles, guidelines, values, core values, hold in ethics. Moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity. Ethics. Moral principles alangil, uh, behavior govern jayinna. For an example, for an angle, for honesty, integrity, and we reward principles. I'm a paddy. Pay the law, ethics in the pagan. Padana ethics in the warren. Any research ethical guidelines and principles P R I N C I P L E S on principles upon ethical guidelines and principles. Values there is honesty, objectivity, integrity, sincerity, consistency. Now, we have to data and analysis, result, conclusion, interpretation. We have to keep the value of honesty. We must be honest in reporting data, results, methods, and procedures, publication status. We have to manipulate and fabricate. Uh, plagiarism Documentation of all aspects. Ella, the correct documentation, Ella, the reference. 
നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യണം എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ സോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ കാര്യം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓപ്പൺനെസ് ഇൻ ഷെയറിംഗ് ഡേറ്റ ആ ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അവർ ഈ ഐഡിയോളജിയിലുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ ബി ഓപ്പൺ ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഐഡിയാസ് ടൂൾസ് റിസോഴ്സസ് എല്ലാത്തിലും ഒരു ഓപ്പൺനെസ് വേണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രിറ്റിസിസം ഡോൺ തിങ്ക് വി ആർ പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ബി ഓപ്പൺ ടു ദ ക്രിറ്റിസിസംസ് ആൻഡ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ റിസേർച്ചിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം ചിലപ്പോൾ അവസാനം ആയിരിക്കും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളത് മനസ്സിലായി കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ നല്ല ഒരു റിസേർച്ചായി മാറും അടുത്തത് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പേറ്റൻ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായാലും ജേണലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായാലും അപ്പോൾ അത് ഔട്ട് റേറ്റ് പ്ലേജറിസം പോവാതെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഫ്രം വെയർ ഐ ടേക്കൺ അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ടെക്നോളജി ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കോപ്പി റൈറ്റ് ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അതൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിസേർച്ച് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഇനി അടുത്ത ഗൈഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് അപ്പം ഓൾവേസ് റെസ്പെക്ട് ദ പ്രൈവസി നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഓരോ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ സാമ്പിളിൻ്റെയും ഓരോ അതിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിക് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ കോൺഫിഡൻഷ്യലായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഡൻഷ്യലായി തന്നെ ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്തി റിസേർച്ച് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത് റെസ്പോൺസിബിൾ പബ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ആൻ എയിം ടു സെർവ് ദ സൊസൈറ്റി അവോയ്ഡിങ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും നമ്മൾ വെറുതെ ഇപ്പോൾ ജോലിക്കായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴും അവർ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് എത്ര പേപ്പറുണ്ട് എത്ര പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കേഷനുകൾ വയ്ക്കുക ഇപ്പം അത് സൊസൈറ്റിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം പല പല ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ജേണലുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം അല്ലാതെ വെറുതെ നമുക്ക് പേര് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാതെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം സോഷ്യൽ റെലവൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ബൈ പബ്ലിക്കേഷനിൽ വരെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിൾ മോണിറ്ററി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗൈഡിങ് റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് സോറി റെസ്പോൺസിബിൾ മെൻറ്ററിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗൈഡിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയും ആ ഗൈഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോ അവിടെയും ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന റിസേർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരെയും ഗൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ദിസ് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ മെൻറ്ററി എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളും വളരുകയുള്ളൂ അവരും വളരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി റെസ്പോൺസിബിൾ പബ്ലിക്കേഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ മെൻറ്ററിങ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ റിസേർച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് കമ്മിങ് ടു ദ റിസേർച്ച് എത്തിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് റെസ്പെക്ട് ഫോർ കൊളീഗ്സ് അതായത് കൊളീഗ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് കൊളീഗ്സിനെ നമ്മൾ ഫെയറായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം അവർ തമ്മിൽ കൊളീഗ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു ബോണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ വെരി ട്രെയിനിങ് ജേണി അല്ലേ ഇത്ര മൂന്ന് വർഷം മിനിമം അഞ്ച് വർഷം തോളം ആണ് മാക്സിമം അപ്പോൾ
പിന്നെ നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടു കൊളീഗ്സ് കൊളീഗ്സിനെ ഒരു തരത്തിലും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനോ ബയാസ് കാണിക്കാനോ പാടില്ല ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സെക്സ് റേസ് ഫാ ഓർ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഈ സയൻറ്റിഫിക് കോമ്പറ്റൻസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിക്കൊന്നും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത വേറെയും പല ഘടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കൊളീഗ്സിനെയോ സ്റ്റുഡൻസിനെയോ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എസ്പെഷ്യലി മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആ ഒരു ബയാസ് ബിക്കോസ് ഗൈഡ്സ് ഓൾസോ ഫേവർ മോസ്റ്റ്ലി മെയിൽ സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഓർ അത് കംപ്ലൈൻസൊക്കെ രണ്ട് പേർക്കും സംഭവിക്കാം ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ അതൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഉണ്ടാവ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് ഇസ് അൺഎത്തിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺഎത്തിക്കലാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ നമുക്ക് റിസർച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും കഴിയണമെന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് മനുഷ്യബിൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസ്പെക്ട് ഫോർ കൊളീഗ്സ് വി ഷുഡ് ഹാവ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് Enhancing competence of, for own professional advancement or lifelong learning. Taking steps to promote competence in science as a whole. So, we are doing research. We may have getting fellowship. We have a stipend. So, we are not doing research. 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 We can uh, join to other courses. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എബ്രോഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാം പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ലൈഫിൽ ബിക്കോസ് ലേണിങ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ലോങ് ജേണി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അതിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കോമ്പറ്റൻസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എൻഷുറിംഗ് ലീഗാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോൾ പ്രോസസ് ബൈ ഒബെയിങ് ദ റെലവൻ ലോസ് എപ്പോഴും ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് മച്ച് ഡീപ്പർ ഇൻ ദ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ല ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓൾവേസ് ബൗണ്ട് വിത്ത് ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ലോ അപ്പോൾ നിയമം എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് പേഴ്സ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു റൂൾസ് റെഗുലേഷനൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അനിമൽ കെയർ ത്രൂ പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിസൈൻസ് ഇപ്പം അനിമൽസിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലിംസിൽ കാണുമല്ലോ ദർ ഇസ് നോ ഹാം ടു അനിമൽസ് ഇൻ ദിസ് ഫിലിം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അവർ ലാബിലൊക്കെ അത് പരീക്ഷണ വസ്തു ആക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തരത്തിലും ഒരു ജീവിയെയും ഇതിൽ ഹാം ചെയ്യാനോ കൊല്ലാനോ ഒന്നും പാടില്ല ഫോർ അവർ ബെനിഫിറ്റ് Enhancing competence, ensuring legality, animal care is also very very important. It's also part of the ethics. Now, we have already said that there are research guidelines, principles and the key. We have said that we have 15 of them. No. We are coming to benefits of ethics in research studies. What are the benefits? What are the benefits of ethics in research studies? Now, we have said that we have said that we have said integrity, honesty, respect. Responsibility, animal care, always keep confidentiality regarding the participants, privacy, no bias, no discrimination, always be objective. What are the benefits of the benefits? Helps in promoting the aims and objectives of research. What are the benefits of the research? In the correct way, we will follow all the benefits of the research. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ചർ എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇഫ് യു ബിക്കം ദ പ്രൊഫസർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ പ്രൊ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ എനി ജോബ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓൾവേസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിലും വാല്യൂസ് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ യുവർ കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്ക് ആൻഡ് കൊളാബറേഷൻ സച്ച് എസ് ട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ഫെയർനെസ് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലായാലും വി നീ ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ മൈൻഡ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ പുതിയ ആളുകളെ ഭാവി തലമുറയൊക്കെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വാല്യൂസ്
to hold the holds the researcher accountable to the public and society appo eppozhum accountability transparency thodangittulla ella karyangalum ethics nammal follow cheyada undavu helps in building public support trust undavu for research which in return can help in getting avare ninnu thane namukku oru vaadu vivarangal anganeyum kittum avarku nammalde vishwasam illa endu sambhavikkum if they are doubtful about us because of um, okay this will uh, this people are there like this nammal oru preconception avarku undengil we won't get valid any relevant aitulla information data onum kittilla appo avarude oru supportum kuda it is very very crucial appo idakke kondana ethics research ethics important avunnad and these are the benefits of research ethics appo edakkana guidelines principle orkka adu pole benefits orkka so that's for today hope you have got it thank you see you in the next session